燕雀月云下，燎原知君马。露台烟雨落衣锦家，月下风中花。苍穹何时化？明月照谁家？庭院清风秀吹啊，借人心头花。爱似歌，情如花，梦若在。安利纽崔莱邀您收看烟云台，夜宴守护家人健康，我推荐安利纽崔莱，自有农场，有机耕种，八十多年专注植物营养，自然营养，自然健康。主上脱下了纸墨大王一只眼睛，还下令施以宫刑。纸墨，是皇子贤的弟弟吗？先皇就只留下这两个儿子。小姐。那个宫女在哪儿？方才有些混乱，没人顾她，兴许是被禁卫军关押起来了。去女里那边传话，就说让她把那个宫女带到我的宫里来。是，去。就是安之，这是奴婢。是谁派你勾引迟墨、陷害他的？说。大王明鉴，我与迟墨大王真心相爱，我们约定了同生共死，我怎么会害他呢？大王，迟墨他现在怎么样了？你让我去看看他，我求求你，我求求你。你现在想见他，同生共死？你觉得我跟迟墨一样那么好骗是吗？若你真是与他同生共死，他在受伤受刑的时候，你在干什么？你是为他流了一滴泪，还是替他说了一句情？你想活也可以。你的两只眼睛要是再不安分，我就把它给挖出来。
。我不管你用什么方式，要让他吃饭，让他吃药，让他想活下来。如果你做不到，我就让你给纸墨去陪葬。我会的，我会的。多谢明玉大王，多谢大王。谢大王，大王，吃药吧。大王不愿见到安芝，安芝也恨不得带大王去死。早知道会给大王带来这般灾难。安芝倒不如，倒不如那人死在湖里了。安芝死不足惜，只盼着大王别再糟蹋自己的身子。相见的，都这个时候了，只怕燕燕姑娘已经不在，九四也早已关门了。就算他不在，我也要去。我不想对他失约。大王，宫门已下药，你这时候去开宫门、动马车、触犯夜禁、出皇城入汉城，大半夜的跑到一个明明关了门的九四前，这种行为，不太像大王你啊。这么做，确实有些不妥。但我不想再压抑自己了，你就让我漫无目的的放肆一回吧。大王，九四马上就到了，九四还亮着呢。这边，来，吁、嗯。
ミーだわ。没想到这么晚了，你还在这儿啊？知道宫里出了事儿，我就跑过来在这等你了。你还好吧？我还好，没事。愿意陪我喝一杯酒吗？好，一醉方休。倒也不是，其实我白天约了德让哥哥，可是他一直都没有来，我就想，也许是朝堂上出了什么事，随后听胡思大叔说，我才知道，是你这边出了事，我才想起来原本今日你我有约，其实我也不知道，你到底还会不会来，但我觉得不能因为我失约，再让你难过。这些年，我处处隐忍，事事小心，但到头来，我还是救不了芷墨。父皇和母后都不在了，在这个世上，我只有芷墨一个弟弟，什么样的罪我都能受，什么样的折磨，我也都可以承受。但为什么要折磨芷墨呢？这不怪你，你已经做得很好了。<笑>如果如果你想哭的话，就哭出来吧。我从小就懂得一个道理：眼泪没有任何作用。我万一我撑不下去，你该怎么办？我是什么？明一大王，全天下就只剩下你一个人可以照顾芷墨大王了，一定会过去的，一切都会好起来的。绵万代，自此，帝后相和，各族同心，代代相传。绵礼。
怎么在这儿啊？嗯，你昨晚喝了很多酒，然后就睡着了。我想把你叫醒，但是怎么叫都叫不醒你。我担心你一个人在这儿，所以就留下来陪你了。这些年，每天晚上有像风吹草动，我就难以入眠。难得像昨晚那样，睡得连觉都叫不醒。是因为喝了酒的关系吗？或许吧，也有可能是因为有你的陪伴，所以比较安心吧。对了，明大王，下次啊，你有什么烦心事儿，你就告诉德让哥哥，他一定会尽心的去帮你的。谢谢。大王，回宫吧。是啊，你一夜未归也该回去了，要不然宫里的人得找你了。我也得赶紧走了，要不然我爹得着急了。你赶紧回去休息吧。嗯，走了。起来吧，韩匡嗣，见过大王。免了。大王，今日气色很好。值得照亮，安置姑娘，多谢你了。不，不敢。在宫里，若是有什么需要的话，直接跟普儿说就是了，他会替你安排的。至于别的，就不要担心了。照顾好纸墨就可以了。是。免了吧。去吧。安之，你手怎么这么凉啊？是怕二哥吧？啊，不不，明一大王温和亲切，我怎么会怕呢？都是一家人了，你可不能每次看到二哥都这么紧张啊！啊看迟暮，对安之姑娘甚是依赖。现如今，迟暮已经离不开那个人了。可他们两个人至今都还没有个说法。你就打算让这个安之在迟暮身边伺候他一辈子吗？
若芷墨需要安之照顾他，那安之就必须这么做。有心事啊，大人哥哥。没什么。你还有什么事在瞒着我呀、啊？我只是在担心民以大王。昔日，主上只会对下人动手，可万万没想到，现如今，他连宗室都不放过了。现在朝政动荡，我是担心我们的婚事要不……不行。德安哥哥，我知道最近宫里出了那么大的事，大家都不开心。可是朝中的事情和我们的婚事不冲突，我不许你找借口推迟婚事。我这岂是借口？我自然也想早点将您娶入家中。这么多年来，我一直在辅佐黄子贤。他虽然身子薄弱，但是意志刚强，睿智聪慧，是不可多得的明君之才。况且。当今主上残暴，我希望他可尽早取而代之。主上这次对芷墨大王施以宫刑，看似是在惩罚芷墨，实则他是想警示明仪，无论谁，在他眼皮子底下都别想搞任何小动作。可他太急了，这次的动作反而会激化矛盾。你知道，我们家。从我祖父那辈开始，便一直与人皇王一系捆绑在一起。这么多年来，我又一直是相伴在黄子贤的左右。倘若就是为他失去了性命，我也在所不惜。只是怕稍有不慎，便会将你牵连其中。谁怕被牵连？黄子贤是明君，你们男人心系家国，难道我们女人就必须远远躲着吗？我既然已经决定要嫁给你，自然就得陪着你共担风雨。你若是说为了我的安全着想就要拖延婚事，岂不是太小看我了？那是我错怪你了，妍妍。那你愿意陪我一起去辅佐明仪大王吗？当然愿意啊！你看人不会错的，你做什么我都陪着你。资焕发，不负天下。麦吉利深氧修护系列，深氧健康头皮，深度修护损伤。搜索麦吉利，和我一样秀发蓬松丰盈，时刻闪耀自信。你要娶安之为妻啊？是。你看我现在都这个样子了，安之还是对我不离不弃，而且。我跟安之早已私定终身，如今也应该给他个名分。好吧，既然你已经决定了，那我就帮你去求一道旨意吧。你可别乱说，人家啊马上就要当王妃了，祖上亲口赐婚呢，就是飞上枝头当凤凰了呗。可惜呀、啊，是个没了根的虚枝儿。也对，要不然也轮不到他做王妃啊。只要离开了这个鬼地方，其他我什么都不在乎。安之。
太平王要见你。太平王，人到了。嗯，奴婢见过太平王。倒真是个美人啊！怪不得纸墨能为了你去冒犯我皇兄，你不用怕。嫁了纸墨，你就是王妃了，以后该有个王妃的样子。她叫塔布，以后就是你的贴身侍女了。太平王，你这是……放心，你安心做你的王妃。其他事，他不会帮你。是。<笑>你也算一步登天了。只怕安之命苦，没这个福分。你怎么会命苦啊？若是纸墨大王出事，明一大王一定会拉我陪葬的。你只要乖乖听话。只有本王做你的后盾，没人敢伤害你。真的。塔布，好好侍候王妃。是。多谢太平王，奴婢一定尽心。好了，走吧。他是谁啊？啊，纸墨的新王妃，我来教他些规矩。哦，原来是他呀！臣参见太平王。就是气度差了点啊。他出身不好，进职又没有什么得力的人，自然显得畏缩。算了，娶了公主，时间长了，气度自然就出来了。起来吧。是。处理是吧？是。本王赐你一场富贵，你知道该怎么做事吧？是，小的一定忠于太平王。行了，退下吧。大王，胡姑娘公主单纯善良，与世无争。驸马出身虽低，只要是个善人，也没什么不好啊。韩大人所言极是。哎，对了，韩大人，我有一个想法，我想跟主上告病，这样一来，就可以躲过被指婚了。还希望韩大人可以帮帮我，老臣保证，谁也看不出破绽。希望主上可以同意我出宫养病，这样一来，我行事也可以方便一些。呃，这个让老臣再想想办法。有劳韩大人费心了。对了，韩大人，韩四哥近来可好啊？不知在忙些什么？德让啊，在忙定亲的事情。定亲？跟哪位姑娘？跟斯文宰相的小女儿。哦。大王，王妃到。
真是没想到啊！我们这一支今日是双喜临门，兄长请。我祝你们夫妻二人永远和睦，白头偕老。谢兄长，定不负大王所托，一定好好照顾夫君。楚丽。我可只有这一个妹妹，如果你对她不好的话，我可不会轻饶了你啊。是，我一定对公主一心一意。趁今日，你我兄妹三人都在，我们一起敬父皇、母后，还有真母后，敬他们一杯，愿他们在天之灵。可以保佑我们所有人平安顺遂。大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，大王，坐一下。大王，大王大王自幼身体孱弱，之前发病尚未痊愈，如今强撑着操劳，只莫大王呵护顾典公主的婚事，才导致旧病复发。主上，老臣担心。说的都是一些废话。明义的病，不能有丝毫耽搁。皇兄，我听说男人有冲洗之说，不如……怎么了？皇叔，不可！啊，你慢慢说。明以自幼身体孱弱，不知何时便没了性命，别害了人家姑娘。重洗之事，万万不可。更何况，男人的习俗，也不一定适合我们大辽。好。既然你不肯，那就不冲。公子，你要好好调理明乙的病，需要什么药，尽管开口。有什么办法，尽管用。若是移到城外离宫静养，对大王的病就很有好处。毕竟宫中的寒气重，大王被寒气缠绕，自然就体虚。先让明姨搬到离宫，暂时调养一段时间吧不睡啊！把你吵醒了，我睡不着，在想着怎么给民姨找个好姑娘。
，你呀、啊，真是做没做上瘾了。芷墨和胡姑点的婚礼都是你操办的，现在还想给明义办呢。谁让我是皇叔呢？明义又是我最关心的晚辈，我们看得千好百好，但他身子毕竟太弱。出身太高的姑娘恐怕很难配成。哎，你也帮我想想，后座什么合适的姑娘？家境不用太好，父兄也不用太强，人贤惠就行。嗯，其实明义说的没错，他身子那么弱，动辄发病。便是娶妻呢，也未必能顿伦。到时候反而害了一位清白的姑娘。哎呀，芷墨已经这样了，我想着给明姨也找个合适的亲事，否则新皇岂不要绝好了？与其折腾明姨，倒不如从别枝过去一口，这样明姨也会安心。说不定没了心事，身体倒能慢慢养好了。嗯，好了，你也快早点睡吧，啊。嗯、只要芷墨和明义断了后嗣，再找几个旁支过继给他们，人皇王一系，便不足为虑。太祖其三支，便尽在我的掌握之中了。叶艳姑娘来了，韩郎君呢？我家姑娘找他列书单，好去南边采买。真是不巧了，公子刚刚去了离宫探望黄子贤，也就是小心脚后的事儿。要不要我去把他追回来？哎，算了，等让哥哥有正事要办，就不打扰他了。小姐，既然今日无事，不如约上两位王妃去寄居。好，找二姐去。是，走了。叶艳姑娘慢走。嗯，大王，你来了。嗯，怎么，还在为芷墨的事情难过？现如今有安之陪在他身边照顾他，暂时还算放心一些。对了，尽快帮我约斯文宰相，我想见他一面。这个时候，如果我们要行动，必须得到斯文宰相的支持和理解，所以我必须亲自见他一面。嗯，我来安排。哈斯哥，有没有想过，这次冒险很有可能会赔上所有人的性命？你怕不怕？我定是不怕。十八年前，你我的命运就早已绑在一起了。我只是在想，这生来就是我的宿命，我没有选择的权利，而你为我付出太多了。明野，若延吉宿命，不只是你，还有我。我们韩家早在三代之前就与汉之改革结缘，我一路相扶于你，早已就是我的宿命。且不说家族重任，更是因为你我的情谊，你是我最值得信赖的人。就算这一次能顺利夺回大权，也只不过是一个开始而已。反对的人一定会很多，会有很多像查哥这样的人，想要我的性命来阻止改革。有可能我们做的这些。只不过是一场徒劳罢了。不，明义，无论今后重与否，我定会在你左右。我不相信我们会重复
，先皇的命运。韩四哥，这家国天下和儿女情长，你觉得哪个更重要啊？自然是家国天下。如果我因为家国天下，辜负了一些人，你觉得我应该被原谅吗？明义，帝王行事，只要利于天下，无需求得任何人原谅。如果我辜负的那个人，是你呢？汉之改革的路上，只要对大辽有利，臣定当百死不悔。韩思高，我希望不管将来发生什么事，你都可以站在我的身后，陪我走完这条。大辽改革之路，你能做到吗？相信我，我定会伴你左右，我们一定可以做得到。怎么样啊！恭喜大王，王妃，王妃已经怀孕两个多月了。真的，真的！来人，中州有赏，中州有赏！谢大王。大王，我们有孩子了。恭喜大王，恭喜,恭喜王妃。我的好姑娘，你太棒了！你可一定要好好养胎啊！成就归隐，你们要好好的照顾好王妃，否则的话，我拿你们试问。大王放心，我们姐妹二人肯定寸步不离的跟着王妃。等生了小王子，咱们王府里可就热闹了。归隐，快去一趟宰相府和太平王府，告诉爹爹和大姐。是。且慢，此事还是要缓一下。王妃怀孕的事情不能透露半点风声，不然的话，本王定斩不饶。谁提笔亲自编念这尘缘？谁策马萧萧长吟思念？一曲红颜江山万卷，听五个缱绻天地人间。若见人世出于模样，柔情出俗于妆场，永远满不觉心房。不忘，我与你相伴到白发苍苍，是素月的守望，是长空的曙光，是心让爱。是远方，是信仰的倔强，是悲喜的孤芳，是回首弹指间，安乐千秋悠扬。若烟云中香，红尘。起四方，此生荡气回肠。若烟踏破重浪，再见人世，出于模样。柔情出俗于衷肠，永远满腹却心房。下